आपके एंटरप्रेनर्स हैव मोर कैपेसिटी टू टेक रिस्क एंड हमारे टाइम में फेलियर वॉज नॉट एक्सेप्टेड आराम से अब फेलियर कहते हैं एक बार फेल हो गया अब सेकेंड टाइम एंटरप्रेनर बन रहा है वो भी एक्सेप्टेबल है एज अ लीडर यू शुड नॉट से कि मैं को सब कुछ आता है द मिनट यू स्टार्ट सेंग दैट तुम्हें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है यू शुड नॉट बी ऑल्सो स्केयर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स यू नो एंड यू शुड लेट नॉट बी स्केयर दैट यू नो आई एम मोर स्केयर ऑफ पीपल हु डोंट मेक मिस्टेक्स नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड अनफेक्टेड ओनली वन परसेंट पीपल हु आर द लीडर्स पॉजिटिव वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ नॉर्मल पर्सन पॉजिटिव हर बार कोई भी किसी से बात करो तो वो पहले बताएगा उसके में प्रॉब्लम क्या है ये नहीं बताएगा कि उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बी पॉडकास्टर इन दिस एपिसोड वी हैव मिस्टर बिकी खोसला द फाउंडर ऑफ ट्रेड इंडिया इंडियाज लीडिंग बी2बी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट एमएसएमई इंडस्ट्री और स्टार्टअप दिस वीडियो इज फॉर यू सो लेट्स गेट स्टार्टेड Hello Vicky sir thank you so much for coming to our podcast Th- thanks thanks for inviting me how yeah. are you good very good it's a great saturday morning hey yeah, so it's a beautiful morning so yeah. how do you start your morning uh i start my morning normally with a walk okay. i get up at around like 6 and the first thing i do is get up and go for my walk and up once i'm back from my walk then i start uh, start thinking and start my day okay. with a cup of tea and then it's time to start getting ready and head for noida office okay so uh, matlab abhi aap daily office jaate hain matlab wo aapke no. schedule mein rehta hai no. sundays i take off okay. but uh, sundays i work from home but other, other days, days yeah, yeah monday to okay. friday so when we talk about your office so it means ke apne jo trade india ki start kari so it's been somewhere around 33 yeah. years now yeah to kaise start kiya tha what was the main driving force towards that you know a uh, main driving force behind that was i started my career working for a export house okay in saibabad and from there i always wanted to do something on my own mm-hmm. so only thing i knew that time since i'd worked in export house was exports so i st- tried my hand at that but you know you always feel the other side of the garden is greener so mm-hmm. i thought uh exporters suffer and importers big money so i decided to become a importer mm-hmm. so i decided to move to the us okay so i started living in the us and started importing uh, uh, there and that is where this idea came to me where you know i'm talking about 80s early 80s uh where log me pas aate the wahan pe americans aur aake puchte the bahut cheeze ki इंडिया में ये कहाँ मिलेगा ये कहाँ मिलेगा ये कहाँ मिलेगा सो so, उसमें मुझे ये लगा कि ये ना एक गैप है एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की जरूरत है एंड यू नो बिकॉज बिगेस्ट थिंग इज यू कैन फाइंड द राइट प्रॉब्लम एंड राइट सोल्यूशन टू समथिंग एंड दैट इज वेयर सक्सेस कम्स इन सो वहां से ये आइडिया आया पर उस समय इंटरनेट नहीं था mm-hmm. तो ट्रेड इंडिया का सवाल नहीं था उस समय उस समय खाली येलो पेजेस होती थी सो आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड विद अ प्रिंट डायरेक्टरी कॉल्ड एक्सपोर्टर्स येलो पेजेस एंड बेसिकली इट हैड इंफॉर्मेशन के कहाँ से क्या मिलेगा सो दैट्स वेयर बट एज वी वेंट फॉरवर्ड इंटरनेट के ऑब्वियस चॉइस वॉज एंड प्रिंट वॉज डाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंट मीडिया इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग सो टू ओवरकम दैट इंटरनेट हैड कम so that is where it, i start th- thought of moving to the net and then that's where trade india uh, came in yeah. so uh, when we talk about entrepreneurship or doing yeah. a job as you were earlier mm. into the job right so abhi har kisi ko matlab ab to startup ka jo daur hai wo bahut zyada matlab grow kar raha hai but at that time in early 80s mm. it was not that much uh-huh. bahut kam log the jinko matlab karna tha ki nahi mujhe khud se karna hai uh-huh. hey right? वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि यू नो और एम्बिशन कितनी एम्बिशन है आप में कितना एंटरप्रेनरशिप है बट वो मेरे को शुरू से था कि कुछ करना है तो अपना ही करना है और यू नो 
बट पहले सीखना है तो यू आर द फर्स्ट जेन ऑन्टरप्रेन्योर और फर्स्ट जेन माय फादर वाज अ आर्मी ऑफिसर सो वी वी फर्स्ट जेनरेशन एंटरप्रेन्योर्स तो वाजन दैट रिस्की इनफ रिस्क तो था रिस्क तो लाइफ में यहाँ रोड पे चलते हुए भी रिस्क है कि कोई आके मार जाए गाड़ी मार जाए तो हाउ डिड यू स्टार्टेड की मतलब इट वाज इट वाज लॉट ऑफ स्ट्रगल इट वाज यू नो इट वाज हार्ड इट वाज टफ इट इज नॉट इजी बट द रोड इज टफ बट इट इज वर्थ इट ओके सो यू वेर व्हेन यू स्टार्टेड यू वेर only one person or some other person were there uh, to support uh, when i started um, uh, there was another person with me called rajesh sharma he was my childhood friend okay but uh, as he was with me till uh, the print media was there but when the internet came and uh, trade india uh, was we done he was not uh, sure whether this was the right thing so he wanted to uh, move on you know okay yeah. so from there on what's you started yeah. doing it alone yeah and what was the first point where you raised some amount to uh, run the trade india yeah. or it was completely bootstrapped it was bootstrapped okay. uh, it was basically bootstrapped uh, you know and uh, it's been bootstrapped for a long time now we've raised some money okay yeah. so when did you raised it for the first time uh, we raised it recently last year okay last year so since it's like been almost for 32 yeah, yeah, 32 yeah. years yeah. it is bootstrapped you know, i maybe it's a mistake that i should have raised much uh, before earlier, earlier. but uh, you know i i mean it's all a mindset game uh, i feel once you raise then your hands get tied a lot the investors start dictating uh, what you need to do and what you don't need to do you're I mean, answerable to some people yeah you're answerable uh, i i'm not sure whether it was the right move or wrong move uh, but uh, that was always in the back of my mind true you know? so on, when you uh, thought ki ab mujhe raise karna hai right so what was the process which you followed for that yeah, uh, basically when you have to raise you have to go to the market you know, basically the best thing is to hire an investment banker and that is the uh, way to go about raising money you know and on what valuation you did that valuation is a very uh, <laughs> subjective uh, thing you know <laughs> yeah. right yeah. but jab investment ki baat aati hai na to you said यू राइट कि हाँ मतलब पहले करना चाहिए था बट कहीं ना कहीं अगर आप उस टाइम पे करते तो डू यू फील कि जो बहुत इनिशियल फेज में जो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट लेती है तो उनको ज्यादा से ज्यादा स्टेक डायल्यूट करना पड़ता है इज इट या स्टेक तो डायल्यूट अगर इफ यू टेक अर्ली यू हैव टू डायल्यूट मोर बट नाउ लुकिंग बैक आई आई थिंक डायल्यूटिंग इज नॉट अ बैड आइडिया बिकॉज यू नो overall the pie becomes much bigger so even if you have a small portion of the pie of a big pie is better than the you know <laughs> yeah right. so i i don't think there you know i spend a lot of time with startups now mm-hmm. uh so and i keep talking to all these young kids uh and uh i always advise them not to dilute too much not to raise more than you need you know it, it uh, and but you know the problem when you talk to these guys uh they're right uh, that raising money is a very time consuming uh thing it takes you 6 months 8 months and your focus changes from your business to raising money so you cannot raise too little and then keep all your life keep raising so True. it's it's a balance that you got to maintain you know okay. so you invest in startups as well yes okay so till now how many companies are already into your portfolio uh over 100 oh really yeah so which one is the which you feel that that's the best investment as of now bharat pay okay so what was the story behind that uh, i invested uh, in bharat pay through um, you know another friend of mine so okay. we didn't know anything about bharat pay it was one of the first investments uh, i mean in bharat pay okay so was that uh, in the early phase of bharat very pay? very early okay. i mean it was like literally on paper <laughs> bharat pay Okay, yeah. so that means you have invested into ideation phase only. Yeah, uh, we uh, we did that, mm-hmm. you know. So I've done that in a few, but now I prefer companies with a little more traction. And just me, कुछ चलना शुरू हो जाए, but Bharat Pay was an early investment. Okay, and when it comes to returns, so how do you calculate the returns on that? कि मतलब कहाँ पे करना चाहिए? I I know uh, I've been lucky. Okay. I've I've had uh, other companies. who have given me 100x uh, return also oh. and i have some 
uh, where I'm not taken 100x, I'm waiting for more. Okay. <laughs> you know. Okay. So, so from Bharat Pay, you exited? No, Bharat Pay, we're still there. Uh, mm -hmm. Last people had exited at 200x, we didn't exit. Okay. Uh, so, you know, uh, I feel uh, if company chalne lag jaye us, usme se exit karne ki kya hai? If you don't need the money, why exit? Stay. True. You know, because that'll give you much more. True. You know? That will like, year on year, it will be yeah. growing only. So, if we talk about the early 80s, when you started, so you were in your young age, that you had to start. Now, there are a lot of young founders there. Hmm. So, what is the difference you see? I mean, at that time, your entrepreneurship journey, when you started, hmm. so being an entrepreneur, hmm. a young age entrepreneur, and what is the young age entrepreneur? What is the difference you see in both of them? Uh, your entrepreneurs have more capacity to take risks. And uh, in our time, mein, uh, failure was not accepted aram se. Uh, ab failure, kehte, ek baar fail ho gaya, ab second time entrepreneur ban raha hai, wo bhi acceptable hai. You know? But in our time, mein, failure was difficult. And humare, when I, I started as an entrepreneur, funds nahi hote the, koi angel investing to, Suni hi ni, naam hi ni suna tha. True. So, you know, but now angel investing helps a lot of startups because shuru mein, uh, jab unko thode paise chahi hoote, to angel investors hi aake dete hai. To, to, series A, series B, series C mein to VCs and PEs aate hai. Mm -hmm. But humare time mein wo hota hi nahi tha. But wo process tha hi nahi. Process hi nahi tha. Uh, log haste the, uh, you know, you know. And logo ka mindset different tha. Mindset tha ke, hum isko paise de rahe hai, aur ye kha gaya to kya hoga? Paise nikal ke le gaya. To, wo ab mindset nahi hai. You know, okay. you know. Ab log risk lete, even investors take risk. Yeah, investors take risk. Logo ne pat pahle se pata hota ki, agar mein 10 company pe laga raho, to 8 to doobhe ga. Ye, <laughs> ye na, ye bhi uh, ek bhoat misconception hai. Mm -hmm. Jo bhi, jis ne angel investing nahi ki na, wo mujhe har baar yehi poochta hai ki 8 doobhe ngi. Mein ke to nahi doobhti. Achcha. Meri, को पता है मैंने 100 में लगाया होगा मैक्सिमम 7 8 10 डूबी होगी ओके यू नो अब और कुछ और डूबेंगी बट वो रेशो अब नहीं रही के 10 में से 8 डूबेंगी चेंज हुआ है रेशो चेंज हुआ है ओके okay. तो जैसे आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं ठीक है तो अगर अभी when whenever you go to invest into any startup आप जब लुक आउट कर रहे होते हैं फॉर कंपनी सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच यू फील कि इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इनटू एनी कंपनी you know, the biggest first factor that you look at, ya dekhte ho, ki kaun si problem solve kar hai. Kya ye problem hai bhi ke iske dimag mein problem hai. Ke ye problem hai aur iska solution jo ye bata raha hai, ye thik hai ke nahi. So that is the first thing. Second, aap bande pe invest karte ho. You look at the person mm -hmm. and see is mein dam kitna hai. So that is a very important factor ke, you know, and third thing that you look at ye market kitni badi hai ye kya problem jo hai problem hai banda theek hai but ye problem jo hai na bahut logon ki problem nahi hai ye bilkul thode logon ki problem hai to fir success ho jayega nahi kar payega ha ah, matlab grow nahi kar payega so these are few things that you look at and thoda gut feeling <laughs> aur itne bandon se milke thodi si samajh aane lag jati hai yeah to jab apne U.S. की बात करी ठीक है तो जब आप वहाँ पे थे तो एक तो मतलब इंडिया से लोगों का उस टाइम पे काफी कम लोग ही थे जो इनको था कि मैं शिफ्ट हो जाऊँ उधर बट अब तो क्रेज मतलब मोस्टली लोगों को रहता है कि चलो ठीक है एजुकेशन के लिए है जॉब के लिए है बिजनेस के लिए है लेट्स मूव राइट बट वट my parents were here, uh -huh. with two brothers, and one was totally settled there. He, there was no chance of him coming back. That was one of the reasons. Second, you know, I've always liked India more uh, than the US. Yeah, there are people there. You know, different. The warmth you get in India, and somewhere else, हम इंडिया में फर्स्ट क्लास सिटीजन है अब तो चेंज हो गया अमेरिका में भी पर उस समय 80s में वी वर नॉट ट्रीटेड एज फर्स्ट क्लास सिटीजन इन अमेरिका 
we were second class citizens people used to ask stupid questions ke aapke wahan roadon pe saap hote hain roadon pe main 80s ki baat kar raha hu haathi ghumte hain aise aise sawal hame americans poochte the inferior ya wo thoda sa ab indians are very well respected in the us but us samay us samay pe nahi tha nahi tha उसमें हम सेकंड क्लास थे सिटीजन थे वहां पे ओके सो दैट्स व्हाई यू या सो आई मीन इट्स इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ रीजंस अनदर रीजन वाज आई गॉट मैरिड माय वाइफ डिडंट लाइक इट देयर और वहां हर चीज अपने हाथ से करनी पड़ती है वो भी थोड़ा मुश्किल काम है यू नो अगर खाना बनाना है तो वो भी अपने आप सो देन आई डिसाइडेड के व्हाई नॉट कम बैक टू वेयर यू बिलोंग अभी तक आपने जो सक्सेस गेन किया है तो व्हाट डू यू थिंक कोई ऐसी टर्निंग पॉइंट या कोई ऐसा एक लाइफ का फेज रहा हो जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं अब मुझे चेंज करनी है चीजें यू नो लाइफ हैज बीन स्ट्रगल एंड इनिशियल व्हेन यू स्टार्ट समथिंग कुछ भी आसान नहीं होता एंड मनी इज ऑलवेज शॉर्ट यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट एंड आई टू ट्रेवल अ लॉट फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका आई स्टिल रिमेम्बर वन इंसिडेंट आई वॉज एट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट एंड कमिंग बैक टू इंडिया फ्लाइट में काफ़ी गैप था मैं लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क गया न्यूयॉर्क से दिल्ली आना था सो आठ सात आठ घंटे का ले ओवर था तो मैं बैठा हुआ था एयरपोर्ट पे इतने पैसे नहीं थे कि एयरपोर्ट से बाहर निकल के होटल में जाके दस आठ घंटे दस घंटे के लिए कमरा ले लो तो मैं बैठे बैठे नींद आने लगी तो मैं जमीन पर लेट गया तो एक अमेरिकन पुलिस वाला आया उसने टांग से मुझे हिलाया का यू कॉन्ट स्लीप हेयर दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट उस दिन मैंने सोचा कि अब आज के बाद रहूंगा तो फाइव स्टार होटल में ही रहूंगा और मेहनत करूंगा कमाऊंगा और इतना कमाऊंगा कि फाइव स्टार होटल में रहूं कभी ऐसा दिन फिर ना देखने को मिले दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट दैट चेंज माई लाइफ अलॉट सो आफ्टर दैट यू स्टार्टेड या एंड आई मीन वॉट यू माइट कॉल इट लक और पता नहीं और या पॉजिटिव थिंकिंग या यू नो आई पर्सनली बिलीव वेरी स्ट्रॉगली इफ यू स्टार्ट बिलीविंग इन समथिंग इट स्टार्ट हैपनिंग यू यू बिलीव कि ये होगा तो और दिमाग में घुस जाता है तो योर बॉडी एक्ट लाइक दैट योर ब्रेन वर्क लाइक दैट एवरीथिंग स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली You do, you're not working, but आपको माइंड में चल रहा है कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए तो वो आपको हर जगह दिखनी शुरू हो जाती है दैट्स काइंड ऑफ द एनर्जी विच यूनिवर्स इज फिटिंग इन टू योर विजन सो दैट हेल्प अलॉट तो वॉट यू डू अदर देन द बिजनेस पार्ट लाइक फॉर योर हॉबी और समथिंग इन योर फ्री टाइम फ्री टाइम यू नो आई स्टिल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद यंग एंटरप्रनर्स आई लाइक मेंटरिंग देम लाइक लिस्निंग टू देम अंडरस्टैंडिंग what are the problems that we're working on so i it's, it's like a passion for me uh, you know the minute i get off from here also i'll be looking at uh, new decks uh, you know uh, because saturdays i only work on startups so kal do decks aage hain naye issues so i'm going to work on that so uh, that's my hobby really you know true you know. to or what about reading and all no i'm not a great reader okay uh, yeah i mean watching cricket is one of my biggest hobby i'll stop anything for that okay for you cricket know? yeah okay and do you like travel or something i yeah, i travel a lot uh no mm. travel a lot for work or no, for no, no, uh, holidays. just holidays yeah, i travel uh, i've just uh, got a place in goa so i go to goa once a month uh, you know okay. you know So I spend a lot of time, um, you know, in Goa, and uh, Goa is just uh, relaxation basically. The minute you land in Goa, your mind gets free, you know. True. Yeah. So you are also planning for an IPO. I heard. Yeah, yeah. The plans are on. Uh, yeah, that is obviously the next step. So we're planning in the next, uh, you know. So next year. uh timing is little difficult to say but uh, a year or two uh, we should be looking at a ipo okay so now talking about the leadership right so being a good leader theek hai kyunki ek insaan agar wo leader agar ek acha leader nahi ban sakta they can't i don't feel ki ha wo ek achhi organization build kar sakte hai right but you have already successfully done that mm-hmm. that means 
जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जो हर इंसान में होनी चाहिए यू ऑलरेडी हैव दैट राइट तो व्हाट आर द मेन लीडरशिप क्वालिटी विच यू फील की मतलब इंसान में होनी चाहिए इन ऑर्डर टू स्टार्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन और टू स्टैब्लिश दैट यू लीडरशिप क्वालिटी इज समथिंग सम ऑफ देम आर इन बोर्न सम यू कैन डेवलप एंड यू नो यू शुड बी ओपन टू लर्निंग दैट इज वन थिंग एज अ लीडर यू शुड नॉट से कि मैं को सब कुछ आता है द मिनट यू स्टार्ट सेइंग दैट तुम्हें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है सो दो इवन द स्मॉलेस्ट गाय इन योर ऑर्गेनाइजेशन कैन टीच यू समथिंग सो एज अ लीडर यू शुड एंड यू कॉट अ रिस्पेक्ट पीपल यू नो यू यू कॉट अ हैंडल पीपल पीपल हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लीडरशिप कि कैसे लोगों को हैंडल करना है एंड कैसे उनको रिस्पेक्ट देना है बिकॉज यू नो मनी इज नॉट एवरी थिंग people look for respect also you know so if your team is with you then things become very easy and you got to trust people that is also a very important thing and you as a leader you can't micromanage things you cannot interfere in everything, everything. yeah so these are some qualities in uh, as a leader you should not be also scared of making mistakes you know and you should let Uh, not be scared that you know i'm more scared of people who don't make mistakes in an organization if somebody is not making any mistakes i'm more scared of him because he's not doing anything doing anything true because aap 10 cheeze karoge ek ya do ya teen ya char galti ho galtiyan bhi hongi agar aap galti nahi kar rahe to that means aap kuch kar hi nahi rahe you know to aisa life mein koi point tha where you uh, felt ki aap fail hue ho and how did you uh, take yeah, failures i mean मैंने कई वेंचर्स बीच बीच में और भी ट्राई किए जिनमें फेल भी हुआ बट द मिनट यू नो यू आर फेलिंग यू टू स्टॉप इट एंड मूव ऑन टू एंड पिवेट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई फील द न्यू जनरेशन ऑफ स्टार्टअप्स आर फॉलोइंग दैट बिकॉज जहां से आप शुरू करते हो वो पाथ हंड्रेड ठीक नहीं होता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज कि ये नहीं ये रास्ता है तो आप यू शुड बी ओपन टू पिविटिंग इफ लीडेड and what's the right way for the pivots uh yeah you you aajkal to bahut aasan ho gaya hai there's so much data available you can analyze data and see ke what decision you're taking is the right or not but open mind is the biggest thing you know you should be open to change because if i look at most people are not open to change there's a resistance to change so pivot and change are similar things because if you open sure. to change you would are open to uh, you know pivot your business or whatever your ideas you know to uh, there ek matlab misconception bhi hai kafi jagah pe ki agar aap ek business shuru kar rahe ho right aur pivot se agar aap kar rahe ho to matlab people will consider ki pehla startup fail ho gaya to ab dusra kar rahe ho is tarike ki cheeze kafi zyada aati hai that i agree but when i talk about pivot it does not mean totally a business band karke dusra business shuru kar lo matlab usme aap planning kar rahe ho change ho sakta hai ki ye ye nahi chal raha ye you know like you know let's take a example of we started with print media now internet aa gaya and dikh raha hai ki ye so it's a pivot it's right? a move to and uh, so these kind of pivots i'm talking about you see the market you realize ke ye nahi ye isko aise nahi you know uh, i mean लाइक like, हमने एक्सपोर्टर्स येलो पेजेस स्टार्ट की हमने एक इंडियन इंपोर्टर्स डायरेक्टरी भी स्टार्ट की के कौन क्या इंपोर्ट करा पर वो नहीं चली तो यू नो यू क्लोज दैट बट दैट्स अ पार्ट ऑफ यू नो लर्निंग एंड नाउ एआई इज टेकिंग प्लेस एवरीवेयर तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच यू फील कि एआई से आप रिप्लेस करने वाले हो अपनी कंपनी वी आर यूजिंग एआई ऑलरेडी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एआई इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड that will help a lot of businesses you know a lot of people are scared that it will take away jobs i think it will create jobs so i'm not concerned about that yeah short term it might uh, uh, affect and the certain industries which will affect more but ai is going to be a very very useful tool and it I mean, we can't even visualize what it can change. True. You know. हाँ, वो जैसे computer भी आया था तो लोगों को लग रहा कि अब लोगों की job चली जाए. Job चल जाएगी. But it didn't happen. It created. Created. Uh, created. So 
आर्मी ऑफिसर सो वी लिव इन डेली कैंट फॉर अ लॉन्ग टाइम I was probably uh, you know so it was a different kind of uh, army life is a little different it's a club culture so you learn uh, to swim uh, you go to the club you swim you do everything so that's how it started and then i was about 11 years old when i moved into this house since then <laughs> i've always uh, lived here wasandia was a jungle uh, when we probably moved in here and now every next building is an embassy yeah now <laughs> they are breaking buildings you know it was when they are going through a phase where that generation which built it is no more so they probably breaking houses and making bigger and bigger floors and buildings so True. but you know i am very attached to this house so you know i was telling my kids uh, Well, you know, I I will never let this house uh, be broken <laughs> to make build, uh, you know, apartments or anything. Yeah. And what about your college? Uh, then I went to school here, very close, uh, Delhi Public School, Akipuram. Uh, it was walking, almost walking distance. Uh, then from there, I went to uh, Bhagat Singh College. Uh, uh, I did my BCom honors from there, and passed out from there. And before the results came, I started. I got a job and started. Uh, अगर आप पढ़ाई के अलावा जैसे कॉलेज डेज की बात करें हर किसी की लाइफ में कॉलेज डेज की जो मेमोरीज होती है बहुत मतलब उसका प्लेस कोई ले नहीं सकता उस पर्टिकुलर मेमोरीज के मतलब आपके जो फ्रेंड्स होते हैं आप जो टाइम स्पेंड करते हो उन सब चीजों का तो हाउ वॉज योर दैट पार्ट ऑफ लाइफ दैट पार्ट ऑफ लाइफ वॉज ओनली फन एंड फन एंड फन इट वॉज फन उस समय यू नो आदमी को किसी चीज की फिक्र नहीं होती बिल्कुल फ्री माइंड होता है ना उसमें ये चीज ही नहीं दिमाग में करना क्या है ये भी नहीं पता होता कि जब कॉलेज खत्म होने आता है तब थोड़ी सी टेंशन शुरू होती है कि अब करना क्या है ये तो लाइफ एंड हो रही है बट यू आई एम स्टिल इन टच विद लॉर्ड ऑफ माय स्कूल फ्रेंड्स दे वर ऑल हेयर लास्ट नाइट यू नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल सो इट वॉज गुड life and we still in touch all the school friends and even college so do you feel ki matlab jab aap uh, ek life ke stage pe aate ho jahan pe you are successful you have uh, successful running businesses to wahan pe matlab aapke jo relations hote hain wo thode change ho jate hain different hote hain do you feel that nahin, kaisa hota hai nahi aisa kuch nahi hota aisa kuch nahi hota uh, you know i mean it depends on individual to individual but my relationships have not changed with anybody whether that guy is maned or not maned doesn't matter to me you know you know that relationship jo uh, school ke aur college ke hote hai na wo aise relationship bante hain ki us samay kisi ko nahi pata hota kaun kya banega kya karega so wo change nahi hote baki in business is a different uh, uh, thing that uh, you know if somebody is more successful you need to stay in touch with him more so but school friends and college friends this never happens i i according to me True. you know and when it comes like other than your friends and family uh, agar hum wapas aapki company ki baat kare to how much you are connected with your teams like i mean i didn't get to matlab aapki jo team hai uh, you already have a huge number of yeah, people uh, I, i i you know i um now the thing is i am connected with them but i don't interfere day to day operations true because uh, you can't uh, have two people trying to run a company so i don't uh, um, go to everybody and start talking to everybody and uh, finding out so i interact um, in meetings and things like that but uh, day to day i don't no day to day you should uh, you cannot uh, afford to do that then you undermining the other person okay and what are your experiences working with genzies with the new the uh, new generation i think that the smart uh, you know the exposure they've had is much more than we had uh, the smart the intelligent and they're ready to uh, take risks so i uh, you know it's fun working with them you know because uh, if i had to work with people my age or something they've got fixed ideas uh, and they're not ready to change so it's very difficult to work with them 
सो अगर हम बिजनेस की बात करें ठीक है तो मतलब अगर न्यू एज ऑन्टरप्रनोर्स अगर हैं उन्हें अगर कुछ जो फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वॉट आर योर सजेशन फॉर दैम माई सजेशन इज दे शुड फर्स्ट जॉब करें फिर एंटरप्रन बने यो जॉब करने से ना डिसिप्लिन आता है लाइफ कि सुबह मुझे इतने बजे उठ के तैयार होके ऑफिस जाना है ये करना है सो दैट इज माई एडवाइस टू ऑल ऑफ देम इवन माई डॉटर यू नो फर्स्ट जॉब देन डू योर बिजनेस बिकॉज इन अ जॉब यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन वेन यू आर रेडी एंड वेन यू फाउंड द राइट बिजनेस डोंट डू बिजनेस फॉर द सेक ऑफ डूइंग बिजनेस find the right business and you know everybody is not suited for everything so so find that and once your brain says yes this is it then go for it that's my advice and once you go for it go whole heart into it it can't be main ye bhi kar lunga aur ye bhi kar lunga ye bhi kar lunga it has to be you got to be focused focus is very important yeah so matlab basically abhi main ek video dekh rahi thi recently kuch time pehle and a very big name into the industry not into the business but into education sector uh, he is having a good name but he went on a like in a college for a guest lecture and there he said ki uh, matlab start up karna chahiye not job that's uh-huh. what he said to students everybody has their own ideas i also say ki start up karna chahiye but पहले एक साल दो साल तीन साल जॉब करनी चाहिए कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए कोई डिसिप्लिन लाना चाहिए अपनी लाइफ में एंड एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप जॉब करोगे नहीं आप सीखोगे नहीं तो आप खुद से सारी चीजें एक्सिक्यूट नहीं कर सकते जब आप जॉब करते हो यू मीट सो मेनी पीपल एवरीडे इन ऑफिस यू लर्न फ्रॉम देम यू नो सो आई मीन एवरीबॉडी हैज हिज ओन आईडियाज सम पीपल से के व्हाई डू अ जॉब स्टार्ट स्ट्रेट बिजनेस बट यू नो अपने अपने व्यूज होते हैं बट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट या राइट तो अगर जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी मतलब मिलते हैं कॉलेजेस में जाते हैं आप स्टूडेंट्स को मिनटोर करते हैं तो बीइंग अ मिनटोर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि वैल्यू एडिशन करते हैं फॉर स्टूडेंट आल्सो और जो स्टूडेंट को सीखनी चाहिए एक मिनटोर से बिगेस्ट मैंट्रिंग वेन यू लुकिंग एट अ स्टूडेंट यू कॉट टेल हिम टू ओपन योर माइंड बिगेस्ट थिंग इज ओपन माइंड इज द एंड कीप लर्निंग you know keep learning keep learning so that is what i keep telling them ke and being positive is the most important thing you know according to me 99% of the population in this world are negative people only 1% people who are the leaders are positive people what is the difference between uh, a leader and a normal person positive har baar koi bhi kisi se baat kare to wo pehle batayega uske mein problem kya ये नहीं बताएगा कि उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है सो आई व्हेन आई टॉक टू स्टूडेंट्स एंड टेल देम अ फ्यू थिंग्स व्हिच आई टॉक अबाउट वन इज बीइंग पॉजिटिव एंड इफ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन योर लाइफ विल चेंज व्हेदर इट्स बिजनेस व्हेदर इट्स योर फैमिली लाइफ व्हेदर इट्स योर रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स बीइंग पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बीइंग ओपन टू चेंज एंड कीप लर्निंग सो दीस आर फ्यू थिंग्स आई टॉक अबाउट यू नो व्हेन आई try and mentor so what advice which you would like to give to the students yeah my students uh, is <coughs> again the same thing uh, i would say uh, this no solution except hard work is very important if you think everything will fall on its own nothing will fall so you got to be ready to work hard you know and again try and become a positive person and keep learning that's all my only advice you know jaise agar college students ki hum baat kare to agar abhi bahut sare colleges mein aur kafi sare students hote hain jo college se hi start up kar chuke hote hain yes incubation centers ke through aur khud se matlab bootstrapped aur incubation centers ke through to ek college student ko kaise ek idea ko validate karna chahiye ki which idea they should go for yeah you know uh, idea ko validate karna bahut important hai and उसमें ना सबसे ज्यादा हेल्प आई कीप टेलिंग देम दैट इफ यू हैव आइडियाज यू कॉट अ लुक फॉर अ मेंटर यू कॉट अ फाइंड वन और टू मेंटर्स एंड आस्क देम टू वैलिडेट बिकॉज दीज मेंटर्स आर नॉर्मली हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड दे कैन टेल यू के ये चलेगा नहीं चलेगा ये वर्केबल है 
एक तो जो आप आइडिया पे काम कर रहे हो वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और जो आप सोल्यूशन सोच रहे हो वो सोल्यूशन uh, है इसका कि नहीं है यू नो बिकॉज आप ऊबर को देखो या ओला को देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि टैक्सी वाला जाने को तैयार नहीं होता था आप टैक्सी वाले के पास जाते थे वो कहता था ये इतने डिस्टेंस पे नहीं जाऊंगा यू नो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई यूज टू फेस मैं गलती ये है कि वसंत यार में रहता हूँ एयरपोर्ट पे उतरता था तो एयरपोर्ट से वसंत यार कोई टैक्सी वाला आने वाला तैयार नहीं होता था वो कहता था मैं इतने घंटे से लाइन में खड़ा हूँ और आप इतनी छोटी सी सो यू नो आइडिया को वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेंटर्स कैन हेल्प यू एंड आजकल तो और आसान हो गया कि यू कैन डू ऑनलाइन सर्विस टू वैलिडेट आइडियाज के दिस इज दिस workable or not workable but mentors can help you a lot in this true yeah. great thank you so much yeah. i enjoyed talking yeah. to you yeah. and i'm sure audience will also Thanks. love that